Jigun, sự khởi đầu kỷ nguyên sát thủ săn ngầm tự động. Tập đoàn Abit Israel đã phát triển và thử nghiệm thành công tàu săn ngầm không người lái đầu tiên trên thế giới, mang theo ngư lôi cho phép diệt tàu ngầm đối phương. Business Insiders cho biết, tàu săn ngầm không người lái mang tên Sigun đã bắn thử thành công ngư lôi tại vùng biển ngoài khơi cảng Haifa vào ngày 29 tháng 6. Sự kiện này đưa Sigun trở thành tàu săn ngầm không người lái đầu tiên trên thế giới có vũ khí. Sigun đã tạo ra bước đột phá mới trong tác chiến chống ngầm, mở ra kỷ nguyên của những sát thủ diệt ngầm không người lái. Thành công của thử nghiệm chứng minh sự đa năng của Sigun trong việc cấu hình cho nhiệm vụ tác chiến chống ngầm đối với các tàu không người lái. Sigun đã cho thấy sự đa năng trong các nhiệm vụ mà trước đây chỉ có trên các tàu chiến thông thường. Shigun do tập đoàn quốc phòng Abyss System Israel phát triển, nó được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ giám sát, trinh sát, phát hiện và xử lý các bãi thủy lôi, tìm kiếm và diệt tàu ngầm đối phương. Shigun có chiều dài 12,1m, rộng 3,3m, mớn nước 0,8m. Nó được trang bị một trạm cảm biến giám sát và trinh sát tình báo, hệ thống định vị thủy âm Heras để do tìm thủy lôi và tàu ngầm đối phương. Điểm đột phá đối với tàu săn ngầm mới là nó có thể mang theo hai ngư lôi ở phía sau, cho phép vô hiệu hóa các bãi thủy lôi hay duyệt tàu ngầm đối phương. Shigun có thể hoạt động liên tục 4 ngày trên biển. Hệ thống điều khiển từ xa có thể kiểm soát hai Shigun cùng lúc. Chức năng của Shigun tương tự tàu săn ngầm không người lái Sea Hunter của Hải quân Mỹ. Nhưng Sigun là tàu không người lái đầu tiên có trang bị vũ khí để tấn công tàu ngầm. Sigun vừa nâng cao hiệu quả nhiệm vụ tác chiến chống ngầm, vừa đảm bảo an toàn cho thủy thủ trong các nhiệm vụ nguy hiểm, đặc biệt là vô hiệu hóa các bãi thủy lôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy cho chúng tôi biết những suy nghĩ của bạn bằng một dòng comment nhé. Đừng quên subscribe để đón chờ những tin quân sự tổng hợp mới nhất. Theo tạp chí Jens, tập đoàn vũ khí BA System đang tiến hành một dự án mở rộng hiểu biết và tiến tới xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Phó chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á của BA System, Nick Clover tiết lộ với tạp chí Jens rằng gần đây công ty đang tiến hành đánh giá Việt Nam cũng như các cơ hội tiềm năng.